ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಧೀರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇನ್ಫೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಾನಿವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಯೂಸ್ ಏನು ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೊಕಲ್ಸ್ ರಿಲೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ರೀದರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಔಟರ್ ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದರೆ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರು ಆಯಿಲ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಡಿ ವೈನಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಬ್ರೀದರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮೊದಲನ ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೋರ್ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಐರನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿಸಿಸ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಕೋರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆವರಲ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ತಗೋತೀವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರ
ನಿಮ್ಮದು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ವೈ ಬಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಏನು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಳಗಡೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಲೋಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ದು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಯಿಲ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಥರನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೂಸ್ ದಿ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೋರ್ ಆಮೇಲೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಆಯಿಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಮೇಜ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿಗೂ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೈನ್ ವೈಂಡಿಂಗು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಯಿಲ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಹಾಗೆಯೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ದು ಆಯಿಲ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಾರಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಲರ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿ ಡಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಆಯಿಲ್ ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಅದು ನಾವೇನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಡೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು
ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಟಾಪರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲಿನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಕ್ಕೆ ಇರೋದಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆ ಆಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮುಖ ಅದರ ಥ್ರೂ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಈ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ತರ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಜ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅದೇ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಆಯಿಲ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀದರ್ ಬ್ರೀದರ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಬ್ರೀದರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೂ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಉಸಿರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಒಳಗಡೆ ಏರಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಡೌನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತೇವಾಂಶ ತೇವಾಂಶ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಡೆ ಇರಬೇಕು ಆ ತಡೆ ಬ್ರೀದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೀದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಏರ್ನ ಮಾತ್ರ 
ಯಾವುದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬಕಲ್ಸ್ ರಿಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಕಲ್ಸ್ ರಿಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಟಿ ಐ ಇದು ಗೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ದು ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗಡೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಟರ್ನು ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಥ್ರೂನೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಆ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹೀಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿಯ ಆ ಹೀಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಗೆ ಓಕೆ ಇದು ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎರಡು ಕೋರ್ಗೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವೆಂಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇರೋದಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾದಾದರೆ ಆಯಿಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಸಮೇತ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವಿಸಿಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಆ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜರ್ ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಮೆಷಿನರಿ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಆವಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೆಸ್ಕಾಮಿನ್ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಿಲೋ ವೋಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಲೆವೆನ್ ಕೆ ವಿ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅವರು ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್
ಟ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜ ಟ್ಯಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇನ್ಪುಟ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಈ ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಮೋಟಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಸಿ ರಿಮೋಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಬ್ರಿ ಬ್ರೀದರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಅದು ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ ಬ್ಲೂಯಿಂದ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದರೆ ಅದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಲೆಂತಿ ವೀಡಿಯೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡೈಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಯರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಜರಿಲೆ ಅದು ಓ ಎಲ್ ಟಿ ಸಿಗೆ ಇರೋದು ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ